ഹായ് ഗൈസ് അയച്ചു വേണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ആർഡോയിനോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ കൂടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് കടത്തി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻപുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് ആർഡിനേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കണ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസിൻ്റെ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബ്ലിങ്ക് എൽ ഇ ഡി നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ ആഡ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തും റെഡ് കളർ എൽ ഇ ഡി കത്തും സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ബാക്കി രണ്ട് എൽ ഇ ഡികളും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളിതിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് വർക്കിംഗ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല സാധാരണ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കൂട് മാത്രമൊക്കെ സാധാരണ പറഞ്ഞു തരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ഇത് ചെയ്യാം കുറേ ജമ്പർ വയേഴ്സാണ് രണ്ട് ജമ്പർ വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഊരി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് എൽ ഇ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ കെൻ്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സാധാരണ ബട്ടൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇടുക കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാലം എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും രണ്ട് കാല് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നത്തെ രണ്ട് കാല് നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോഴേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ബട്ടണും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക കണക്റ്റ് ആവുന്നത് രണ്ടും കണക്റ്റ് ആവുന്ന പിൻസ് രണ്ടും ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരെണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിൻ നമ്പർ ടൂവും പിൻ നമ്പർ ത്രീയിലോ അല്ല പിൻ നമ്പർ ത്രീയും പിൻ നമ്പർ ഫോറിലും ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന സ്ട്രിപ്പാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് സോറി വി സി സി സ്ട്രിപ്പ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നെടു ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെന്നിലേക്ക് കുത്തുക ഓക്കെ ടെന്നിലേക്ക് കുത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് പുള്ളപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് ജമ്പർ വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേക്ക സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയർ കുത്തുക അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് പിന്നിലേക്കും ലെവൻത്ത് പിന്നിലേക്കും കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞെക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഈ ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കോഡ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി നോക്കാം ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ എൽ ഇ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തണ എങ്ങനെയാണ് വീടുമ്പോഴത്തേക്കും കിടന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രസ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലിങ്ക് സ്കെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്ത ബ്ലിങ്ക് സ്കെച്ചിന് ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുതിയത് എടുക്കാം ഫയൽ എടുത്ത് ന്യൂ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിൻ മോഡുകളാണ് പിൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പിൻ മോഡ് പിൻ മോഡ് അല്ല പിൻ മോഡ് ഓക്കെ പിൻ മോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ത്രീയിലും ഫോറിലും ആണ് അപ്പോൾ പിൻ മോഡ് ത്രീ കോമ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആർഡിനോയിൽ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളതിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പ്രോംറ്റ് വരും ആർഡിനോയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോംറ്റോ ഹെൽപ്പോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ മോഡിന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുകാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിൻ മോഡിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ പിൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് ക്യാപ്സിലാണെങ്കിലും സ്മോളിലാണെങ്കിലും എടുക്കില്ല കറക്റ്റ് അതേ അതേ രീതിക്ക് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർഡിനോയിൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിൻ മോഡ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒന്നും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിൻ നമ്പർ ഫോർ ത്രീ ഉള്ളത് ഫോർ ആക്കി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എൽ ഇ ഡി ത്രീ വരുന്നത് ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് കമൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ റെഡ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് പിൻ മോഡ് അടുത്ത പിൻ മോഡ് ഇൻപുട്ട് പിൻ പിൻ നമ്പർ ടെന്നും ലെവനും ആണ് ടെൻ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല നമ്മുടെ ആർഡിനോ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റർ ഫിസിക്കലി എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം വരുന്നത് ടെൻ ഇൻപുട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ഇൻപുട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഇൻപുട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ
നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് എൽ ഇ ഡി കത്തി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ലൈറ്റപ്പായി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് പിൻ ത്രീ എന്നിട്ട് ലോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് ഇനീഷ്യലൈസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എൽ ഇ ഡി കത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ മോഡ് ത്രീ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ലോ ആക്കി കൊടുത്തത് അതേമാതിരി തന്നെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയും ലോ ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഇൻഡ് ബട്ടൺ ഈക്വൽസ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഈക്വൽസ് ബട്ടൺ ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് പിൻ നമ്പർ ടെൻ കൊടുക്കാം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പം അതാണ് ഇഫ് അതായത് ബട്ടൺ റീഡ് ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ബട്ടൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ബട്ടൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ അല്ല സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബട്ടൺ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി റെഡ് എൽ ഇ ഡി അല്ലേ റെഡ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കോമ ഹൈ എൽസ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഫോർ ലോ നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ നമ്പർ ടെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ചെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ബട്ടൺ ചെക്കുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കത്തണം കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞെക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ബോർ അടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും കുറച്ച് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കോഡും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഴിച്ചുപണി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സൺഡേക്കുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേമാതിരി ആർഡിനോ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്ക